Tenemos dos noticias para celebrar el día de hoy. La primera es que Medellín tiene lista su hoja de ruta para los próximos cuatro años con la aprobación del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. La segunda es que con esta línea de trabajo empieza la reactivación económica después de las restricciones y el confinamiento a causa de la COVID-19. Justamente estamos en uno de los centros comerciales elegidos por el gobierno municipal y nacional como muestra piloto de esta reactivación económica. Hablaremos con los comerciantes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Joana? Qué bueno tenerte acá. Uh -huh. Y pues bueno, te saludo para decirte y para preguntarte cómo los afectó a ustedes como comercio la para por la COVID-19. ¿Cuántos empleos se vieron afectados? Bueno, eh, nosotros fuimos bien afectados por lo que había mucho personal que era de empresas temporales uh -huh. y pues hubo que terminarles sus contratos. Entonces solamente estábamos los que estábamos por la empresa en ese momento uh -huh. y siempre hay mucha gente en sus casas pues sin un empleo. Se perdió bastante porque la verdad la cultura paisa todavía no está eh, acostumbrada a comprar por redes. Hicimos el intento y pues fue un intento no fallido del todo, pero no tuvo buenos resultados. Entonces estábamos esperando con ansias por poder volver a recibirlos a todos ustedes en nuestras tiendas. Y no veíamos la hora de abrir las tiendas para recuperar la economía. Al reactivarse la economía, la ciudad entra en eso que el mundo ha llamado la nueva normalidad. Vamos a hablar con los concejales de la ciudad acerca de qué opinan de esta nueva normalidad. Concejal, ¿cuál es su opinión respecto a la nueva normalidad? Para la reactivación económica, además de las ayudas del Gobierno Nacional y de los decretos del Gobierno Nacional, el Plan de Desarrollo debe ejecutar mucha obra pública, construir mucha vivienda, hacer más y mejores escuelas, construir centros de salud, ciclorrutas, andenes, vías, pero también el Gobierno local puede crear una línea de crédito sin interés a todas las pequeñas y medianas empresas para que, sal, para que protejan el empleo, para que no echen los trabajadores. Tenemos que aportarle y apostarle a la reanimación económica. Tenemos que apostarle a activar todo el aparato económico de la ciudad de Medellín sin desproteger las familias que no lo tienen, que no tienen nada, a las que le tenemos que llegar con alimentos y con protección. 